আচ্ছা তো আমরা বিগত ক্লাসগুলিতে যেটা নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম সেটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকারের বিভিন্ন টাইপ এবং এই মানে পাওয়ার সিস্টেমে আমাদের সিগনিফিকেন্টলি যে ব্রেকারগুলি ইউজ হয়ে থাকে সেই সার্কিট ব্রেকারগুলির আসলে স্ট্রাকচার এবং ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল কি সেটা আমরা একটা একটা দেখা শুরু করেছি তো সিরিয়ালি ফার্স্ট ডে আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম সেটা হচ্ছে মিনিমাম অয়েল সার্কিট ব্রেকার হ্যাঁ এবং এর পরের টপিকটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সার্কিট ব্রেকার যেটার নাম হচ্ছে ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকার আচ্ছা এখন আমরা অলরেডি আর্ক এক্সটেনশনের যে মেথডগুলি ওগুলি ক্লাসে আমরা ইন ব্রিফ ডিসকাস করেছি তো আমরা জানি কি কি টাইপের আর্ক এক্সটেনশন মেথড এক্সিস্ট করে এবং প্রত্যেকটা প্রসেসে কিভাবে আসলে আর্কটাকে এক্সটেন্ড করা হয় তো মিনিমাম অয়েল সার্কিট ব্রেকারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে সেখানে আসলে কার্বনের মানে ডি কার ডি কার্বনাইজেশান সরি ডি আয়নাইজেশান প্রসেসটা বেসিক্যালি ফলো করা হয় যেখানে অয়েলের ডিকম্পোজিংয়ের মাধ্যমে আমরা হাইড্রোজেন গ্যাস জেনারেট করি যেটা দিয়ে হচ্ছে আমাদের আরেকটাকে কুলিং করা হয় আচ্ছা এখন এই এয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকারটা হচ্ছে অন্য আরেকটা মেথডে কাজ করে যেটা বেসিক্যালি ডিআইনাইজেশনের উপর বেস মানে ডিআইনাইজেশন প্রসেস তো আমাদেরকে সব সার্কিট ব্রেকারের ক্ষেত্রেই ফলো করতে হয় কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে মিনিমাম সার্কিট ব্রেকারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আমাদেরকে আর কেক্সটিং করার জন্য গ্যাস ইউজ করতে হয় তো হাইড্রোজেন গ্যাস ইউজ করে আমরা আরটাকে এক্সটিং করতাম কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে এখে যে মেথডটা আমরা এখানে ইউজ করব সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি হাই রেজিস্ট্যান্স ইন্টারেপশান মেথড আচ্ছা ওটার সাথে যদি পার্থক্যটা বলি বলি তাহলে গ্যাস যখন আমরা জেনারেট করতাম অর্থাৎ হাইড্রোজেন গ্যাস জেনারেট করে আমাদেরকে বেসিক্যালি টেম্পারেচারটাকে এক্সট্রেক্ট করতে হইতো আর্ক থেকে সো বেসিক্যালি কুলিং প্রসেস ফলো করতাম আমরা সো যখনই আমি হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস আমরা বলছি যে এটার টেম্পারেচার এবং তাপ পরিবাহিতা কন্ডাক্টিভিটি খুবই ভালো মানে এজ এটার কুলিং ক্যাপাসিটি খুবই ভালো তো যে কারণে আমরা জানি যে আর্ক থেকে যদি আমরা এনার্জিটা এক্সট্রেক্ট করে নিয়ে নিতে পারি বা হিটটা নিয়ে নিতে পারে তাহলে আর্কটা উইক হয়ে যায় এবং তখন সেটা এক্সটিংক্ট হয় তো হাইড্রোজেন গ্যাস কুলিং কুলিং ক্যাপাসিটির প্রসেসটা ফলো করতো বা কুলিং দ্য আর্ক যে পলিসিটা সেটা ফলো করতো আচ্ছা এখন এখানে যে এই মেথডটা আমরা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে হাই রেজিস্ট্যান্স ইন্টারেপশান মেথড এটার ব্যাপারে আমরা জানি অর্থাৎ হাই রেজিস্ট্যান্স বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে বেসিক্যালি যেই জায়গাটাতে আর্কটা ক্রিয়েট হয় সেই জায়গার যে রেজিস্ট্যান্সটা সেটাকে যদি আমরা ইনক্রিজ করতে পারি কোনোভাবে তাহলে আমরা আর্কটাকে চাইলে ইন্টারেপ্ট করতে পারি এখন এই হাই রেজিস্ট্যান্সটা আসলে করার উপায়টা কি কয়েকটা প্রসেস আছে যেমন ফার্স্ট আমরা যেটা দেখেছিলাম কুলিং দ্য আর্ক প্রসেস অর্থাৎ আর্কটাকে কুল করতে হয় বা টেম্পারেচারটা এক্সপেক্ট করতে হয় রিডিউসিং দ্য ক্রস সেকশনাল এরিয়া অর্থাৎ যেই জায়গা জুড়ে আমাদের আর্কটা ক্রিয়েট হচ্ছে কোনো একটা মানে যে এরিয়াটার মধ্যে আর্কটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেই এরিয়াটার এরিয়াটাকে যদি আমরা ছোটো করে ফেলতে পারি তখন আর্কটা আস্তে আস্তে উইক হয়ে যায় সো ও বেশি দূর ফ্লো করতে পারে না তখন আর্কটা এক্সটিংক্ট হয়ে যায় সেটাকে আমরা রিডিউসিং দ্য ক্রস সেকশনাল এরিয়া প্রসেস বলতে পারি এবং আরেকটা হচ্ছে স্প্লিটিং দ্য আর্ক স্প্লিটিং দ্য আর্ক হচ্ছে আমরা এটা নিয়ে একটু পর আসছি এটা কীভাবে আর্কটাকে স্প্লিট করতে হয় আমরা কিছু আগের ক্লাসে ছোট একটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম যে আমরা যদি আর্ক রানার ইউজ করে থাকি আর্ক রানার দিয়ে সাধারণত আমরা চাইলে আর্কটাকে স্প্লিট করতে পারি এই প্রসেসটা আমরা একটু পর ইনডিটেলসে দেখব আচ্ছা এখানে আসলে হাই রেজিস্ট্যান্স মেথডের মেইন প্রিন্সিপালটা কি তো দেখা যায় যে এখানে আমাদের আর্কটা ক্রিয়েট হয় ওই জায়গাতে ডেফিনেটলি একটা পটেন্সিয়াল থাকে তো পটেন্সিয়াল মানে যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকে আর্কটা যেই দুই পয়েন্টের মাঝখানে ক্রিয়েট হয় সেই দুইটা পয়েন্টের ডেফিনেটলি একটা পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স থাকে তো সেটাকে যদি আমরা একটা টার্ম দিয়ে ডিফাইন করতে পারি যেহেতু আমরা জানি ওহোম স্ল থেকে যে ভি ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে আই মাল্টিপ্লাইড বাই আর তো এখন আমরা যদি এই আরটাকে এখানে যে আরটা এটাকে যদি আমি আর এ হিসেবে ডিফাইন করতে পারি আর এ অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স অফ আর্ক বা আর্ক রেজিস্ট্যান্স এটাকে বলা যায় 
এবং এই আর্ক রেজিস্ট্যান্সটা কি যদি আমি ফল্ট কারেন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি আই এফ দিয়ে তো দেখা যায় আই এফ গুণন আর এ অর্থাৎ যেই ভোল্টেজটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার আসলে ওই যে যেই পজিশানটাতে আমার আর ক্রিয়েট হচ্ছে সেখানকার পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স আমি একটা আবার রিপিট করি যেহেতু আমরা মেথডটার নামই বললাম আর্ক রেজিস্ট্যান্স মেথড সো রেজিস্ট্যান্সটা আসলে কিসের রেজিস্ট্যান্স হবে যেই পয়েন্টে আর্কটা ক্রিয়েট হচ্ছে অথবা আর্কের রেজিস্ট্যান্স তো সেটাকে আমরা আর এ দিয়ে ডিফাইন করতে পারি বুঝার সুবিধার জন্য যে রেজিস্ট্যান্স আর্ক বা রেজিস্ট্যান্স অফ আর্ক বা আর্ক রেজিস্ট্যান্স তো সেটাকে আমি আর এ দিয়ে ডিফাইন করলাম এবং এটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করছি কি দিয়ে ফল্ট কারেন্ট দিয়ে অর্থাৎ আমার এই পয়েন্টটাতে যদি ফল্ট হয়ে থাকে তাহলে এখানে যে ফল্ট কারেন্টটা সেটাকে আমি আই এফ দিয়ে ডিফাইন করছি আই এফ তাহলে এইটাকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি দুইটাকে তাহলে আমরা ফল্ট পয়েন্টের যে পটেন্সিয়াল বা আর একটু ইজি করতে বলতে পারলে আর পটেন্সিয়াল আমরা বলতে পারি আচ্ছা এখন আমরা এখানে খুব ভালো করে জানি যে ফল্ট কারেন্টটা তো আর আমার যদি আমি ফিক্সড রাখতে পারি তাহলে দেখা যায় রেজিস্ট্যান্স আমি যত বাড়াবো ভোল্টেজটাও তত বেড়ে যাবে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটাও তত বেড়ে যাবে আমি আবার বলি যদি রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা আমরা বাড়াইতে পারি তাহলে আমাদের ভোল্টেজ বা পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটাও সেই হিসেবে বেড়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এখানে সুবিধাটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা একটি ইকুয়েশান লিখেছি যে ভি এস লেস দেন আই এস মাল্টিপ্লাইড বাই আর এ আই এস মাল্টিপ্লাইড বাই আর এ কে আমরা চাইলে ভি আর্ক লিখতে পারি অর্থাৎ যেখানে আর্ক আর্ক জেনারেট হয়েছে ওই আর্কের পটেন্সিয়াল টাকে আমরা ভি আর্ক দিয়ে ডিফাইন করছি তো আমি যখন রেজিস্ট্যান্সটা বাড়াই দিব দেখা যাবে কি এখানকার যে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা এই দুই পয়েন্টের অর্থাৎ আর্কটা যেখানে জেনারেট হয়েছে সেখানে ভোল্টেজটা অটোমেটিক বেড়ে যাবে এখন যদি আমার এই ভি এসটা সাপ্লাই ভোল্টেজ হয় তাহলে দেখা যাবে কি এক সময় এই আর্কের যে পটেন্সিয়ালটা সেটা এমন একটা ভ্যালুতে পৌঁছাবে যেটা আর এই সাপ্লাই ভোল্টেজটা সাপ্লাই করতে পারবে না তাহলে মানে এটাকে আমরা একটু ইজিলি বলতে পারি যে আমার এমন একটা লোড চলতেছে যে লোডের ভোল্টেজ মানে যে ভোল্টেজ পটেন্সিয়াল দরকার সেটা এত হাই হয়ে গেল যে আমার সাপ্লাই ভোল্টেজটা সেটা জেনারেট করতে পারছে না ফর এক্সাম্পল আমি ধরেন একটা টুয়েলভ ভোল্টের একটা লোডকে আমি সাপ্লাই দিচ্ছি হচ্ছে টেন ভোল্ট দিয়ে তো এটা আগে ধরেন নাইন ভোল্ট ছিল তো নাইন ভোল্টে সে ঠিক মতো চলতেছে কিন্তু যখনই আমার এখানকার লোড ডিমান্ড লোডের যে পটেন্সিয়াল ধরেন সেটা কোনো কারণে টুয়েলভ ভোল্ট হয়ে গেল ইনক্রিজ হয়ে গেল তাহলে সেটাকে তো আর আমি টেন ভোল্ট দিয়ে চালাতে পারবো না কারণ আমার সোর্স ওই পরিমাণ পটেন্সিয়াল এনার্জি সাপ্লাই করতে পারবে না সো এই মেথডটা ফলো করে বেসিক্যালি আমাদেরকে হাই রেজিস্ট্যান্স ইন্টারেপশান মেথডটা ফলো করতে হয় যে আমার আর্কের রেজিস্ট্যান্সটা এমনভাবে বাড়াইতে হবে যাতে সেটা ফল কারেন্টের সাথে মাল্টিপ্লাই করলে এমন একটা পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সে পৌঁছায় যেই পটেন্সিয়াল এনার্জিটা আর আমার সাপ্লাই মানে সাপ্লাই আমার সোর্স আর সেটা সাপ্লাই করতে পারবে না তো যখনই পারবে না তখন এখান থেকে নিশ্চয় আর কারেন্টের দিকে ফ্লো করবে না যখন সেটা করবে না তখনই কারণ আমরা জানি কারেন্ট সবসময় কারেন্ট সবসময় হাই পটেন্সিয়াল থেকে লো পটেন্সিয়ালের দিকে ফ্লো করে কিন্তু উল্টাটা হবে না কখনো লো পটেন্সিয়াল থেকে হাই পটেন্সিয়ালের দিকে কারেন্ট ফ্লো করা পসিবল না এটা ইলেকট্রনিক্সের রুলস মানে ইলেকট্রিসিটির রুলস আমরা সবসময় জানি এনার্জি সবসময় হাই পটেন্সিয়াল থেকে লো পটেন্সিয়ালের দিকে ফ্লো করে আচ্ছা তো এই কারণে দেখা যাবে কি আমার এই পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা যখন বেড়ে যাবে আর কেরিয়ার আমি আর সাপ্লাই থেকে সোর্স থেকে সেই পরিমাণ কারেন্ট সাপ্লাই করতে পারব না অ্যাজ এ রেজাল্ট আমার আর্কের এক্সপ্রেন্সটা কমে যাবে এবং আর্কটা এক্সটিংট হয়ে যাবে তাহলে এই গ্রাফটা দিয়ে আমরা এখানে এটাই বুঝাইছি যে এটা যদি সাপ্লাই ভোল্টেজ হয় ভি এস এবং এটা যদি আর্কের ভোল্টেজ হয় ভি এ তাহলে যদি আর্কের ভোল্টেজটা উপরে মানে এটা আমরা দেখেই বুঝতে পারতেছি যে এটার ভ্যালুটা ভি এস এর থেকে বেশি সো আর্ক এক্সটিংশন মেথডের যদি হাই রেজিস্ট্যান্স মেথডের গ্রাফ বা আপনাদেরকে আমি বলি ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা ড্র করেন তাহলে আপনাদেরকে এই গ্রাফটা দিতে হবে সো দেখেন এখানের যখন আর্ক ভোল্টেজটা আমার সাপ্লাই ভোল্টেজের থেকে বেশি হচ্ছে তখনই আমার কি আর্কটা এক্সটিংট হয়ে যাবে 
আচ্ছা তাহলে এই এই প্রসেসটার কারণে আমরা কি করি আর্ক লেংদেনিং প্রসেসটা ফলো করি বা মানে আর্কটা আর্কটার লেংথ বাড়াই দিয়ে আমরা এটাকে কি করি এটা রেজিস্টেন্সটা বাড়াই দিই কারণ আমরা জানি যে আর ইজিকলস টু আর ইজিকলস টু রো এল বাই এ অর্থাৎ আমি যদি লেংথ বাড়াই ফেলি তাহলে কিন্তু আমার রেজিস্টেন্স বেড়ে যাবে সো এই প্রসেসটাই আমরা ফলো করি যে হাই রেজিস্টেন্স মেথড অর্থাৎ আমি যখন আর্কটাকে স্প্লিট করার এটাই রিজন আর্কে আপনি স্প্লিট করা মানে আর্কের লেংথ বেড়ে যাওয়া লেংথ বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে আর্কের রেজিস্টেন্স বেড়ে যাওয়া এবং রেজিস্টেন্স বেড়ে যাওয়া মিন্স এই পটেন্সিয়াল এনার্জিটা সাপ্লাই থেকে বেড়ে যাবে তাহলে আমার আর্কটা সেই কারণে এক্সটিংক্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এখন কিভাবে আমরা আর্টসটাকে লেং লেংদেনিং করতে পারি এই প্রসেসটাই আমরা একটু পরে ডিটেলসে দেখছি তার আগে আমরা একটু কিছু জিনিস দেখে নেই যে আমাদের ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকার আসলে অ্যাপ্লিকেশানগুলি কোথায় কোথায় আছে সেটা আমরা একটু দেখি সাধারণত দেখা যায় লো ভোল্টেজ এসি ব্রেকারগুলিতে ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকার ইউজ হয় লো ভোল্টেজ এসি ব্রেকার আচ্ছা তারপর দেখলাম মিনিয়েচার টাইপ এসি ব্রেকার মিনিয়েচার এসি ব্রেকার এমসিবি দেন মিডিয়াম ভোল্টেজ এসি ব্রেকার মিডিয়াম ভোল্টেজ এসি লো ভোল্টেজ এবং মিডিয়াম ভোল্টেজ দুই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা ইয়ার ব্রেক টাইপ সার্কিট ব্রেকার ইউজ করতে পারি এবং লাস্টে হচ্ছে লো অ্যান্ড মিডিয়াম ভোল্টেজ এসি ব্রেকার সরি ডিসি ব্রেকার এটা এসি হবে না এটা ডিসি হবে লো অ্যান্ড মিডিয়াম ভোল্টেজ ডিসি ব্রেকার আপ টু টুয়েলভ কেভি এটা একটু মনে রাখবেন লো অ্যান্ড মিডিয়াম ভোল্টেজ ডিসি ব্রেকার আপ টু টুয়েলভ কেভি আচ্ছা এখন এখানে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে স্যার কেন আমরা হাই ভোল্টেজে আমরা এই যে ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকারটা ইউজ করতেছি না সাধারণত এটা রিকমেন্ডেড না আমি এখানে লিখে দিচ্ছি দেখেন এটা আর ইউজটা হচ্ছে বেসিক্যালি হোয়ার ফ্রিকুয়েন্ট অপারেশান ইজ রিকোয়ার্ড অর্থাৎ আগের ক্লাসটা যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে দেখবেন যে যেখানে ফ্রিকুয়েন্ট অপারেশান হয় সেখানে আসলে অয়েল ব্রেক সার্কিট ব্রেকার ইউজ করা যায় না ডিকার্বনাইজেশান প্রসেসটার কারণে তো ডিকার্বনাইজেশান হওয়ার কারণে আমার মানে অয়েলের ডাই ইলেকট্রিক স্ট্রেন্সটা কমে যায় সো যেখানে বারবার আসলে ফল্ট হয় ওই টাইপের জায়গাতে এমওসিবি ইউজ করা যায় না মিনিমাম সার্কিট ব্রেকার কিন্তু ফ্রিকুয়েন্ট অপারেশান যেখানে হয় সেখানে আমরা আবার ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকারটা রিকমেন্ড করতেছি কারণ এখানে আমাদের ওই ঝামেলা নাই ডিকার্বনাইজেশানের প্রবলেমটা এখানে নাই আচ্ছা কিন্তু এই ধরনের ব্রেকারগুলিকে আমরা সাধারণত হাই ভোল্টেজের জন্য ইউজ করব না ইটস নট সুইটেবল ফর হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লিকেশানস এটা মনে রাখবেন এটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে কেন কেন মানে হোয়াই দ্য ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকার ইজ নট সুইটেবল ফর হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লিকেশানস এটা মনে রাখবেন কারণ এখানে আমরা রিজেনটা কী দিচ্ছি যে আর্ক লেংদেনিং প্রসেস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর হাই রেজিস্টেন্স মেথড আচ্ছা এখন এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে হাই রেজিস্টেন্স আমি যে কথাটা বলতেছি যে সোর্স থেকে আপনাকে এনাফ ভোল্টেজ সাপ্লাই দিতে যখন পারবে না তখনই আরেকটা এক্সটিংক হবে কিন্তু যদি আপনার সোর্স ভোল্টেজে হিউজ হয় আপনার সোর্স ভোল্টেজের লিমিট যদি অনেক বেশি হয় ওয়ান থার্টি বা টু থার্টি কেভি যদি হয় তাহলে দেখেন এই ক্ষেত্রে আপনার আর্কটাকে লেংদেনিং করার জন্য বিশাল একটা জায়গার প্রয়োজন হবে কারণ আমার সোর্স ভোল্টেজের পাওয়ার তো অনেক তো যেখানে সোর্স ভোল্টেজই আপনাকে হিউজ পরিমাণ একটা পটেন্সিয়াল সাপ্লাই দিচ্ছে তো আপনার তো এখানে পটেন্সিয়াল ডিফারেন্সকে মানে মানে আর্থকে লেংদেনিং করে রেজিস্টেন্স বাড়ায় ওই পটেন্সিয়ালকে এটার উপর নিয়ে যেতে অনেক মানে এটা এফোর্ট দিতে হবে প্রচুর স্পেসের প্রয়োজন হবে এবং কষ্টও বাড়বে এবং এটার মেনটেন্যান্সও অনেক ঝামেলা পড়বে এবং সাইজও হিউজ হয়ে যাবে এই কারণে দেখা যায় কি যে হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লিকেশানসগুলিতে আমার মানে ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকারটা ইজ নট সুইটেবল আচ্ছা ওকে সো বেসড অন দেয়ার অপারেশান এই ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকারগুলিকে সাধারণত তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় এখানে আমরা আপাতত দুইটা র করেছি একটা একটু পর এই দুইটা ফিনিশ হওয়ার পরে ওটা আমি দেখায় দিব তো এক নাম্বারটা হচ্ছে প্লেন ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকার এবং একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ব্লো আউট টাইপ সার্কিট ব্রেকার ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকার এবং আরেকটা হচ্ছে আর্ট চুট ম্যাগনেট ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকার ওটা একটু আমি পরে ডিসকাস করতেছি তো এখানে যেটা যেটা প্লেন ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকার এটার অপারেশানটা খুবই সিম্পল তো আমরা জানি যে দুইটা সাধারণত আর্ক রানার থাকে এদেরকে বলা হয় আর্ক রানার তো নর্মাল কন্ডিশনে যখন কারেন্ট ফ্লো করে 
যখন কোনো ফল্ট হচ্ছে না নর্মাল কন্ডিশনে যখন এরা অপারেট করে তখন এরা দুজন কানেক্টেড অবস্থায় থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো কানেক্টেড যখন থাকে তখন কারেন্ট এদিক থেকে ইনপুট টার্মিনাল হয়ে কারেন্ট ঢুকে এই আউটপুট টার্মিনাল হয়ে কারেন্ট আবার বের হয়ে যায় এখানে তো কোনো ফল্ট নাই সো নর্মালি সে কাজ করতেছে আমরা জানি যে নর্মাল কন্ডিশনে যখন কারেন্ট ফ্লো করে সার্কিট ব্রেকারের দুইটা কন্ট্রাক্টই মানে একটা হচ্ছে মুভিং কন্ট্রাক্ট এবং একটা হচ্ছে ফিক্সড কন্ট্রাক্ট এরা সবসময় কানেক্টেড অবস্থায় থাকে এবং তাদের দুজনের ভিতর দিয়ে কারেন্টটা ইনপুট থেকে এসে আবার আউটপুট টার্মিনাল দিয়ে বের হয়ে চলে যায় কিন্তু যখন আমাদের ফল্ট কন্ডিশন হয় আচ্ছা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নর্মাল কন্ডিশন উপরেরটা যেটা সেটা হচ্ছে নর্মাল কন্ডিশন আচ্ছা এখন নিচের যে সিনারি ওটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি ফল্ট কন্ডিশন সো এটা হচ্ছে ফল্ট কন্ডিশনের অবস্থা ফল্ট কন্ডিশনে কি হচ্ছে যখন এই ফল্ট কারেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে তখন দেখা যায় কি ফল্টটা ডিটেক্ট করার কারণে আমাদের সার্কিট ব্রেকারটা সার্কিট ব্রেকার দুইটা কন্ট্যাক্ট একটা তো সাধারণত ফিক্স থাকে আর একটা হচ্ছে মুভিং কন্ট্যাক্ট তো মুভিং কন্ট্যাক্টটা সরে যায় এবং সরে যাওয়ার কারণে কি হয় মাঝখানে যে আর্টটা ক্রিয়েট হয় সেটা আস্তে আস্তে এই যে দুইটা মানে মুভিং কন্ট্যাক্টটা আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে একটা মানে স্পেস ক্রিয়েট হলো সে আস্তে আস্তে এর ভিতর দিয়ে ফ্লো করতে করতে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে কারণ এই যে এখানে এই যে মিডিয়াম যে ইয়ারটা সেটা আস্তে আস্তে এখানে কি হয় ডেন্সিটিটা কমতে থাকে এই কারণে দেখা যায় আমাদের আর্টটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে থাকে তো উপরের দিকে উঠতে উঠতে এটা হয় কি আস্তে আস্তে লেংথসটা বেড়ে যায় এবং লেংথ বেড়ে যাওয়ার কারণে ওই আগের প্রিন্সিপাল অনুযায়ী রেজিস্ট্যান্স যখন বেড়ে যায় তখন এই এখান এই জায়গার পোটেন্সিয়ালটা যখন সাপ্লাই থেকে বেশি হয় তখন হচ্ছে আর্কটা এক্সটিংট হয়ে যায় বা আমরা বলতে পারি আর্কের লেংথ বেড়ে যাওয়ার কারণে এটা হাই রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় যে কারণে আসতে যখন এটার স্ট্রেংথটা যখন কমে যায় এই লেংথ বেড়ে যাওয়ার কারণে তখন আর্কটা আস্তে আস্তে এক্সটিংগুইসড হয়ে যায় সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি প্লেন এয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল খুবই সিম্পল সার্কিট ব্রেকারের যখন নর্মাল কন্ডিশনে থাকবে দুইটা কন্ট্যাক্ট কানেক্টেড থাকবে এবং এদের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে কিন্তু যখনই ওরা ফল্ট কন্ডিশনে চলে যাবে তখন মুভিং কন্ট্যাক্টটা আলাদা হয়ে যাবে এবং ইয়ারটা স্প্লিট হয়ে আস্তে আস্তে লেংথসটা বেড়ে যাবে এবং লাস্টলি গিয়ে ফলটা কি বলে আমাদের ফল্ট কারেন্টটা আস্তে আস্তে এক্সটিংক হবে বা আর্টটা এক্সটিং হবে তো এটা হচ্ছে প্লেন ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকারের প্রিন্সিপাল আচ্ছা কিন্তু একটা সেকেন্ড টাইপটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ব্লো আউট টাইপ সার্কিট ব্রেকার ম্যাগনেটিক ব্লো আউট টাইপ সার্কিট ব্রেকার আচ্ছা তো এখানের প্রসেসটা হচ্ছে যে আর্ক ল্যাংডেনিং যে প্রসেসটা আমরা ফলো করি যে আর্ক ল্যাংডেনিং যে প্রসেসটা সেটা করা হয় বেসিক্যালি একটা ম্যাগনেটিক ব্লো আউট কয়েলের মাধ্যমে আচ্ছা জিনিসটা কি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই প্লেন ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকারের মধ্যে আমরা কিন্তু কোনো ধরনের কয়েল ইউজ করি নাই এটা প্লেন এখানে কিছু নাই দুইটা কন্ট্যাক্ট আছে জাস্ট কিন্তু এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা এখানে কয়েল ইউজ করা হয়েছে আচ্ছা দুইটা ম্যাগনেটিক কয়েল ইউজ করা হয়েছে তো এখানের জিনিসটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে এমন কিছু সিনারিও হয় যখন যে এখানে আমার আর্ক ঠিকই মানে যখন আমার মুভিং কন্ট্যাক্টটা যখন আস্তে করে দূরে সরে গেল আর ফিক্স কন্ট্যাক্টটা থেকে তখন দেখা গেল কি এখানে ঠিকই আর্ক জেনারেট হইল এখানে আর্কটা ঠিকই জেনারেট হইল বাট সে এনাফ স্ট্রেংথ না থাকার কারণে সে উপরের দিকে আর উঠতে পারতেছে না অর্থাৎ আর্ক যেখানে জেনারেট হইল ওখান থেকে আর্ক স্প্লিটার পর্যন্ত সে যেতেই পারতেছে না এটার এনাফ এনার্জি না থাকার কারণে এখানে ব্যাপারটা হয়ে থাকে সাধারণত তাহলে এই ব্যাপারটা হইলে কি হবে তাহলে দেখা যাবে আমার আর্কটা জেনারেট হয়ে এখানে থেকে গেল সো অনেকক্ষণ থাকবে পরে গিয়ে দেখা যাবে আরও এখানে ম্যাসাকার হবে জিনিসপত্র এখানে কন্ট্যাক্টগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকবে কিন্তু আমরা তো সেটা চাই না তো এটা এনশিওর করার জন্য যে যদি কোনো ধরনের আর্ক জেনারেট হয় সে অবশ্যই ফ্লো করে আমার আর্ক স্প্লিটার পর্যন্ত যাবে এই যে এখানে আমরা রেক্ট্যাঙ্গুলার যে ম্যাটেরিয়ালসগুলি দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে এক একটা আর্ক স্প্লিটার এটা এটা এবং এটা আচ্ছা তো এরা বেসিক্যালি একটা স্ট্রাকচারের ভিতরে থাকে একদম উপরে আর্ক স্পিটারগুলি থাকে আর নিচে হচ্ছে এই দুইটা হর্নের মতো জিনিসকে বেসিক্যালি বলা হয় আর্ক রানার আচ্ছা তো এখানে দেখা যায় কি নর্মাল কন্ডিশনে যখন এখানে কারেন্টটা ফ্লো করে 
তখন এরা তো ফিক্স থাকে মুভিং কন্টেক্ট এবং ফিক্স কন্টেক্টটা দুইটা কানেক্টেড থাকে তখন কারেন্ট এসে নর্মাল এর ভিতর দিয়ে ফ্লো করে ইনপুট হয়ে আউটপুট দিয়ে চলে যায় নর্মাল কন্ডিশন কিন্তু যখনই ফল্ট হয় তখন দেখা যায় কি এই ফল কারেন্টটা যখন এই কয়েলের ভিতর দিয়ে যাবে আমরা জানি যে রোটেটিং কারেন্টটা হওয়ার কারণে এসির যে নেচার সেটার কারণে এখানে একটা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয় যেটা ফল কারেন্টের ম্যাগনেচিউড বড় হওয়ার কারণে এই ম্যাগনেচিউ এই যে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেংথটা অনেক বেশি হয় সেইমভাবে এই কয়েলটার আশেপাশেও একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয় এটা আমি একটু দূরে আসছি বা এটা আরও আরও এই পাশে হবে বেসিক্যালি এটা আরও সামনে হবে তো দেখা যায় কি এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফোর্সের কারণে এই দুইটা কয়েলের অ্যাক্রসে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ক্রিয়েট হয় এইটার ফোর্সের কারণে এটার ধাক্কার চোটা দেখা যায় কি যখন সে যখন এখানে আর জেনারেট হবে সেও তো এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্বারা ইয়ে হবে মানে ইন্ডিউসড হবে তো যখনই এই আর্কটা দেখা যায় কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে একটা পুশ করা হয় অর্থাৎ এটাকে উপরের দিকে একটা ধাক্কা দেওয়া হয় এবং এটার স্ট্রেংথের কারণে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেংথের কারণে দেখা যায় আর্কটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে ফ্লো করা স্টার্ট করে আচ্ছা এখানে যদি ডিরেকশানের ব্যাপারে বলতে হয় আমরা সাধারণত থাম রুল ইউজ করতে পারি যে থাম রুল মানে হচ্ছে আমার ফিঙ্গারের যেই ডিরেকশানগুলি চারটা ফিঙ্গারের এদের ডিরেকশানটা যদি আমার হাতের প্লাম বরাবর হয় তাহলে থাম্বের ডিরেকশান বরাবর হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের ডিরেকশানটা থাকে অর্থাৎ কারেন্টটাতে সাধারণত ভিতরের দিকে আমরা ডিনোট করে থাকি যে কারেন্টটা এভাবে ভিতরের দিকে ফ্লো করতেছে অর্থাৎ কারেন্টের ডিরেকশানটা হচ্ছে ব্ল্যাক বোর্ড থেকে ভিতরের দিকে যদি সেটা হয়ে থাকে বা ভিতর দিক থেকে সে বাইরের দিকে আউট করতেছে এভাবে যদি হয়ে তাহলে থাম বরাবর হচ্ছে আমার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের ডিরেকশানটা থাকে অর্থাৎ এই বরাবর ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের ডিরেকশানটা থাকে আচ্ছা এটার পুশ করার কারণে দেখা যায় কি এই ম্যাগনেটিক যে আর্কটা থাকে এই আর্কটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে ফ্লো করা শুরু করে আচ্ছা তার মানে আস্তে আস্তে যেহেতু আর্ক রানারের ডিস্টেন্স তো উপরের দিকে আস্তে আস্তে বেড়ে গেছে সো আর্কের লেংথ তো অটোমেটিক্যালি বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যখন সেই আর্ক রানারের কাছাকাছি চলে যায় তখন গিয়ে দেখা যায় কি এই আর্ক রানারের এরিয়াটাতে গিয়ে সে এভাবে এভাবে ভাগ হয়ে যায় এখানে আমি অনেকগুলো কম দেখাইছি মানে সরি আর্ক স্প্লিটার এখানে আর্ক স্প্লিটারের সংখ্যা আরও বেশি হয় সো আপনারা এটা দেখে বুঝতে পারতেছেন যে তিনটা স্প্লিটার দেওয়ার কারণে এটা তিন ভাগে ভাগ হয়েছে বাট এটা তিনটা থাকে না জেনারেলি আরও অনেক বেশি থাকে সো দেখা যায় এটা অনেকগুলি ভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ আর্কের লেংথটা অনেক বেড়ে যায় সেই কারণে দেখা যায় রেজিস্টেন্সটা বেড়ে গিয়ে আর্কটা একসময় এক্সটেন্টেড হয়ে যায় তো এখানের মেন প্রসেসটা হচ্ছে এটাই যে আমাদের আর্কটাকে আমরা যখন স্প্লিটার পর্যন্ত নিয়ে যাব সেইটাকে এনাফ স্ট্রেংথ দেওয়ার জন্য এখানে দুইটা ম্যাগনেটিক কয়েল ইউজ করা হয় এই ম্যাগনেটিক কয়েলগুলিতে ভিতর দিয়ে যখন ফল কারেন্টটা ফ্লো করে তখন এখানে একটা ফিল্ড জেনারেট হয় এই ফিল্ডের ইন্ডাকশানের কারণে বা ফোর্সের কারণে আর আর্কটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে অর্থাৎ রানারের ধরে সে উপর দিকে ফ্লো করে এবং যখনই সে স্প্লিটারের কাছাকাছি যায় তখন লেংথটা বেড়ে যাওয়ার কারণে এটা আর্কটা একসময় এক্সটিংটেড হয়ে যায় আচ্ছা এখানে একটা পয়েন্ট এড করব যে থার্ড টাইপের যে ব্রেকারটার কথা আমি একটু আগে বলছিলাম ওটা অলমোস্ট এদের মতোই সেম ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালে কাজ করে বাট ওটার নামটা হচ্ছে ওটার নামটা হচ্ছে আর্ক চুট সার্কিট ব্রেকার আর্ক সি এইচ ইউ টি ই চুট সার্কিট ব্রেকার আচ্ছা সার্কিট ব্রেকার এটার আর্কিটেকচারটা অলমোস্ট মানে মেইনলি ডিফারেন্ট আর কি অর্থাৎ এখানে দেখা যায় কি আমরা সবসময় জানি যে সার্কিট ব্রেকার তিনটা টার্মিনাল থাকে দুইটা টার্মিনাল থাকে যে যেটা দিয়ে বেসিক্যালি কারেন্টটা ফ্লো করবে কারেন্টটা ইন হবে আবার আউটপুট টার্মিনাল দিয়ে কারেন্টটা বের হয়ে যাবে তো এখানে দেখা যায় আমরা সাধারণত দুই ধরনের কন্ট্যাক্ট থাকে একটা একটা হচ্ছে আমাদের ফিক্সড কন্ট্যাক্ট একটা ফিক্সড কন্ট্যাক্ট থাকে এবং আরেকটা থাকে হচ্ছে মুভিং কন্ট্যাক্ট মুভিং কন্ট্যাক্ট তো নর্মালি দেখা যায় কি নর্মালি যে এই সিনারিওটা হয় যে যেখান দিয়ে টার্মিনাল যেই টার্মিনালটাতে কারেন্টটা ঢুকে সেটা একটা একটা টার্মিনালের সাথে থাকে একটা কন্ট্যাক্টের সাথে থাকে এবং আরেকটা কন্ট্যাক্ট এখানে লাগানো থাকে এবং এই দিক দিয়ে দেখা যায় কারেন্টটা বের হয়ে যায় সাধারণত যদি আর্ক জেনারেট হয় মেইন যে কন্ট্যাক্টটা একটা মেইন বা ফিক্সড কন্ট্যাক্ট 
এবং আরেকটা হচ্ছে মুভিং কন্টাক্ট তো এই মুভিং কন্টাক্টটা দেখা যায় কি সরে যায় আচ্ছা কিন্তু মাঝে মধ্যে দেখা যায় একটা কন্টাক্ট এখানে ফিক্স থাকে সব সময় দেখা যায় এই যে এখানে আমাদের যে ফল্ট কারেন্টটা হয় এই ফল্ট কারেন্টটার ম্যাগনিচিউড অনেক সময় এত হাই হয় যে একটা মানে কন্ট্যাক্ট সেটা আসলে নিতে পারে না অর্থাৎ এগুলো যে এটা কপারের তৈরি সো কপারটা আস্তে আস্তে কপারের যে অ্যালয়টা সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় তো মানে একটা যে কন্ট্যাক্টটি যেহেতু দূরে সরে যাচ্ছে এবং সরে গিয়ে আরেকটাকে স্প্লিট করতেছে তো এই ব্রেকারটাতে যেটা করা হয় এদেরকে সাধারণত তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় এরকম এরকম তিনটা ভাগ থাকে এটা ইন আউটপুট এটা ইনপুট সো দেখা যায় কারেন্ট সাধারণত এদিকে দিয়ে ঢুকে এদিক দিয়ে এসে আবার এদিক দিয়ে বের হয়ে যায় নর্মাল কন্ডিশন এরা সবাই একটা একটার সাথে ফিক্স থাকে নর্মাল কন্ডিশনে কিন্তু যখনই আমাদের ফল্ট হয় দেখা যায় কি এরা তিনও জনই আগেরটাতে যেটা হয়তো যে মুভিং কন্ট্যাক্টটা শুধু আলাদা হয়তো ফিক্সড কন্ট্যাক্ট তার জায়গাতেই থাকতো কিন্তু এখানে দেখা যায় কি তিনোটা কন্ট্যাক্টই আলাদা আলাদা হয়ে যায় এটাকে ওয়ান দিতে পারেন এটা টু এটা থ্রি তো তিনোটা কন্ট্যাক্টই দেখা যায় একটা একটা থেকে আলাদা হয়ে যায় সো এই ক্ষেত্রে আমরা আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারি যে আগেরটাতে যেটা হইতো একটা কন্ট্যাক্ট দূরে সরে গিয়ে আরকে লেংথটাকে বাড়াই দিত কিন্তু এখন যদি আমরা এটা চিন্তা করি যে দুইটা কন্ট্যাক্টই দূরে সরে যাওয়া শুরু করলো এটাও সরে গেল এটাও সরে গেল তাহলে দেখা যাবে কি আরকে লেংথটা আরও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি কি করবে লেংথটা বেড়ে যাবে এই ক্ষেত্রে সো সুবিধাটা হচ্ছে এখানে যে আমার আগের যে দুই ধরনের কন্ট্যাক্ট ছিল এটার ক্ষেত্রে যদি বলি এখানে একটা কন্ট্যাক্টই দূরে সরে যেত বা যে কোনো সার্কিট ব্রেকারের ক্ষেত্রে মানে মুভিং কন্ট্যাক্টটা অনলাইন মুভ করতো কিন্তু আর্ক চুটের ক্ষেত্রে যেটা হয় মানে আর্ক চুট টাইপ যে সার্কিট ব্রেকারগুলি সেখানে তিনোটা কন্ট্যাক্টই ইকুয়ালি আর্কটা নিয়ে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় মানে দূরে সরে যায় সো দেখা যায় কি এখানে তিনোটা কন্ট্যাক্টের উপরেই আর্কের যে প্রেশারটা সেটা সেমভাবে থাকে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট হয় এবং সেই কারণে এখানে আর্ক এক্সটেনশান পাওয়ারটা অন্যান্য যে দুইটা কন্ট্যাক্ট টাইপ যেই ব্রেকারগুলি সেগুলি থেকে একটু বেটার আচ্ছা কিন্তু প্রিন্সিপাল সেম কন্ট্যাক্ট দূরে সরে যাবে আর্ক রানার দিয়ে গিয়ে স্প্লিট হয়ে যাবে বাকি প্রসেস সবগুলিরই সেম তো আর্ক চুট সার্কিট ব্রেকারের অ্যাপ্লিকেশান কি এটা যদি কোয়েশ্চেন আসে তখন আপনাদেরকে বলতে হবে যে এখানে যে তিনটা কন্ট্যাক্ট ইউজ হয় তিনটা কন্ট্যাক্টই সাধারণত একটা মেন কন্ট্যাক্ট থাকে বাকিগুলিকে অক্সিলিয়ারি কন্ট্যাক্টস বলা হয় তো তিনটা কন্ট্যাক্টসে মুভ করে আর্কের প্রেশারটাকে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করে এই কারণে এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আর্ক চুট সার্কিট ব্রেকারের মেইন ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল সো আর ইয়ার ব্রেক সার্কিট ব্রেকারের ব্যাপারে এইটাই ছিল ডিসকাশন নেক্সট ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ হয়তো বা ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকারের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা দেখবো